từ Bệnh viện Hữu nghị Hà Nội, các bác sĩ khoa ngoại tổng hợp và khoa gây mê hồi sức của bệnh viện mới đây đã phẫu thuật thành công lấy bỏ khối u ác tính bùng trứng khổng lồ nặng gần 13kg. Cụ thể, bệnh nhân là bà NTL, 60 tuổi, sống tại Thanh Trì và viện trong tình trạng đau tức bụng, khó thở, đại tiểu tiện khó, đặc biệt bụng to như mang thai 8-9 tháng. Bệnh nhân chia sẻ, vài tháng trở lại đây, bệnh nhân thấy bụng to dần, nghĩ do béo bụng nên chỉ ăn kiêng và tập thể dục. Tuy nhiên, thấy bụng vẫn ngày càng to ra, đau tức nhiều, nằm thở khó, ăn uống kém hẳn, đi lại khó khăn nên mới vào viện kiểm tra. Sau khi chụp các lớp ổ bụng, các bác sĩ phát hiện một khối u rất lớn có tính chất ác tính ở bùng trứng, đường kính trên 50cm, khối này chiếm toàn bộ ổ bụng, dính vào đại tràng bên trái, đe đẩy các tạng ruột non, gan, lách, thận và động mạch, tĩnh mạch chủ bụng, kèm theo là khối u sơ to ở tử cung. Sau hơn 2 tiếng phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt bỏ thành công khối u buồng trứng và cắt toàn bộ tử cung đi kèm. Kết quả giải phẫu bệnh là ung thư biểu mô buồng trứng. Hiện tại sau mổ, bệnh nhân tỉnh táo, đã ăn uống bình thường và dự kiến ra viện trong vài ngày tới. Ung thư buồng trứng là khối u ác tính xuất phát từ một hoặc cả hai buồng trứng. Theo thống kê, tỷ lệ mắc bệnh ung thư buồng trứng khoảng 4,6 trên 100.000 phụ nữ. Bệnh có thể xảy ra ở nhiều độ tuổi, tuy nhiên khách cảm nhất là phụ nữ trên 50 tuổi. Ung thư buồng trứng là một trong những căn bệnh ung thư phổ biến ở nữ giới. Bệnh diễn tiến âm thầm, triệu chứng không rõ ràng nên khó nhận biết, dễ nhầm lẫn với triệu chứng của nhiều bệnh lý khác. Để hiểu rõ hơn về bệnh lý này, mời quý vị cùng lắng nghe những phân tích từ bác sĩ chuyên khoa. Ung thư buồng trứng là bệnh lý ung thư tại cơ quan buồng trứng. Buồng trứng là nơi là giữa cái trứng của một phụ nữ, từ cái trứng đó nó mới tách ra và từ tới là tụ tinh với tinh trùng của nam giới nó hình thành lên, lên thai nhi. Thế thì ung thư buồng trứng là một cái bệnh lý ung thư rất ác tính, rất ác tính và tiến triển rất là nhanh và theo ghi nhận tại Hoa Kỳ nước rất phát triển thì có tới 70% các cái trường hợp bệnh ung thư buồng trứng đến bệnh viện thì đều là giai đoạn muộn cả, đều là giai đoạn 3 trong dư có bốn giai đoạn từ 1 đến 4 thì ung thư buồng trứng đều đến viện trong giai đoạn 3 và 4 giai đoạn khá là muộn bởi vì sao vì ung thư buồng trứng biểu hiện ngay từ lúc sớm thì rất là âm thầm không có bất cứ một triệu chứng gì cả nhưng mà khi nó viện ra bệnh giai đoạn nó đã phát triển nhiều có đà rồi phát triển rồi thì nó phát triển một cách nhanh hơn và dữ dội hơn Tương tới là bộc lộ ra giai đoạn 3, giai đoạn 4 rất là nhanh à, Nguyên nhân đối với ung thư buồng trứng thì nó cũng rất nhiều nguyên nhân Và hiện nay thì cũng chưa có một cái nguyên nhân nào cụ thể Mà liên quan đến, trực tiếp đến bệnh ung thư buồng trứng Và cho rằng liên quan đến gen là nhiều hơn Liên quan gen đến đặc biệt là những người có yếu tố liên quan là trong gia đình có người bị ung thư vú và ung thư buồng trứng thì người còn lại người trong gia đình còn lại có thể lên tới ung thư buồng trứng sẽ cao hơn có liên gen một số nguyên nhân khác cũng liên quan đến môi trường ví dụ là thực phẩm thực phẩm độc hại có chất độc hại đồ tiếp xúc với khói bụi tiếp xúc với những cái rượu bia nhiều thuốc lá nhiều và béo phì nó cũng làm tăng nguy cơ ung thư buồng trứng nhiều hơn đối với người không béo phì Ở hiện nay thì trên thế giới cũng chưa có một cái phương pháp nào sàng lọc một cách hiệu quả nhất đối với tầm soát sớm bệnh ung thư buồng trứng cả và hầu hết là bệnh nhân ung thư buồng trứng phát hiện ra với tình cờ khi bệnh nhân đi khám phát hiện ra ung thư buồng trứng và mổ cái ung trứng đó ra phát hiện ra là ung thư là bây giờ phát tình cờ thôi nên là may mắn thì phát hiện ra là như vậy còn đa phần bệnh nhân bị ung thư buồng trứng nó to hoặc nó có dịch nhiều trong cái bụng thì đa phần những trường hợp như vậy là giai đoạn rất là muộn và hầu hết bệnh nhân là từ 70 mươi đến tám phần trăm này phát hiện từ giai đoạn muộn như vậy cả ờ, bệnh ung thư buồng trứng thì đa phần bởi vì ung thư buồng trứng thì rất là đa dạng về các thể loại bệnh mô bệnh học và mỗi loại mô bệnh học của ung thư buồng trứng thì nó lại có những độ tuổi đặc biệt riêng nó rất hay là như vậy nó rất đặc biệt là như vậy đối với những cái dòng tế bào ung thư buồng trứng mà liên quan đến tế bào mầm cũng như tế bào phôi thai ấy, thì đã gặp chủ yếu độ tuổi dưới 40 à, độ tuổi trẻ không có từ 20 30 không có nhưng mà đối với cái nhóm ung thư buồng trứng liên quan đến thể ung thư biểu mô tức là thể nó khác đi giữa người trưởng thành nhiều hơn đó thì gặp những người lớn tuổi ngoài 40 trở ra vẫn độ tuổi đỉnh cao của ung thư buồng trứng là từ khoảng 45 đến 54 tuổi là độ tuổi hay gặp nhất đối ung thư buồng trứng à, và mỗi một à, chính vì nó đa dạng mặt bộ học như vậy chính vì vậy mà mỗi một cái nhóm tế bào một nhóm à, bệnh nhân ung thư buồng trứng nhóm bộ học khác nhau thì đã có những phác đồ riêng khác nhau có những cách à, hóa chất điều trị khác nhau và những phương pháp điều trị mổ xẻ phẫu thuật cũng sẽ khác nhau. Ừ.